யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் காண்டி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருவோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் ஆப்டிக்ஸில் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேசிக்கான ஒன்று இதில் கூடிய ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ப்ராப்ளமில் கேட்பாங்க இது வந்து நாட் ஓன்லி யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாமினேஷன் நெட் இந்த மாதிரி எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம ஆப்டிக்ஸில் வர்றதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப அண்டு அட்டாமிக் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று எப்படி இந்த அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவான்டம் மெக்கானிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த யங்ஸ் அண்ட் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டியை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணுறது அப்போ இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட கம்மியான கன்க்ளூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேவ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங்காக இடையாசிய பார்ட்டிகல் அர்த்தம் இப்போ இப்போ பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு வேவ் மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ சிம்பிளாக வந்து வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டியை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணுறது அதாவது டீ ப்ராக்ரி ஹைபாத்திசிஸை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ரெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ரெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன ப்ரின்சிபல் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா டூ வேவ்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் தி டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆர் சேம் சோர்சஸ் ரெண்டு வேவ்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆம்பிடியூட் ரெண்டு வேவ்ஸ் அப்படின்னாலே கரெக்ட் பண்ணிங்கனா இருக்கணும் ஆம்பிடியூட் ரூம் இந்த ரெண்டு ஆம்பிடியூடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட் அதாவது வேவ் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டுமே ரெண்டு வேவ்ஸுமே கோயின்சிட் ஆகுது அப்படின்னா கோயின் செடியில் ஆகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேவ்னு அப்படியே வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து இன் ஃபேஸில் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிமா அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மீன்ஸ் அதோட ரிசல்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்டாக இருக்கும் அதாவது ஹை எனர்ஜியில் இருக்கும் இது இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் அந்த ரெண்டுமே வந்து சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும் போது ஒன்றுக்கு ஒன்று செப் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபிகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் மூவாது அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட் இன்னும் இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு வேவ் மூவாதுன்னா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டுமே வந்து ரெண்டோட கிறிஸ்டல் ட்ரிஃப்டுமே வந்து எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆச்சு சூப்பர் இம்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ட்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிமோ ரெண்டுமே அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் இருந்துச்சு இப்படி வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிமோ இதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வேஸ் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகுறது தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிமோ அப்போ இந்த ரெண்டு யங்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ரீட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரெஞ்சஸோட விட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸில் எப்படி இருக்குது டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குது வந்து எந்த கண்டிஷன்ஸில் அமையும் ஃப்ரிஞ்ச் வித்து என்ன இது எல்லாமே வந்து இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ரீட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க ஒரு <laughs> எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு ஸ்லிட்ஸ் எஸ் ஒன் அண்ட் அதுக்கு பேர் தான் டபுள் ஸ்லிட் ரைட்டா சரி இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்ஸ் ஸ்லிட்ஸ்ல இருந்துமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே வருது அதாவது ப்ரோபகேட் ஆகிட்டே வருது அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் வேவாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்டிகள் இருக்குது பார்ட்டிகள் மூவ் ஆகுதுன்னா கரஸ்பாண்டிங் வேவ் அதாவது இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறது லைட் சோ சோ இட் இஸ் ஏ ஃபோட்டான் ஃபோட்டான் இஸ் ஏ பார்ட்டிகல் இட் இஸ் ஏ ரெஸ்ட் மாஸ் இஸ் ஜீரோ பட் இட்ஸ் இதை ரெஸ்ட் மாட் இஸ் ஜீரோ ஸோ இங்கே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ ப்ரோஹி ஹைபாத்திசிஸில் மேட்டர் வேவ் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா அந்த மேட்டர் மேட்டர் வேவில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸே மைக்ரோஸ்டேட்
screen e and the அப்ப s1 and s2 slits e and f அப்படிங்கிறது பார்த்தினா screen அப்படிங்கிறது கொண்டு அதாவது screen length அப்படி முடிச்சுக்கோங்க ரைட் அதுக்கு நேரா அந்த s1 க்கு நேரா கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் s2 க்கு நேரா கூடிய அந்த பாயிண்ட் ரைட் screen அப்ப இந்த slit க்கும் screen க்கும் இடையப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க கேபிட்டல் d அப்ப screen க்கும் இல்ல screen க்கும் slit க்கும் இடையப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க கேபிட்டல் d நெக்ஸ்ட் s1 and s2 இந்த ரெண்டு slit க்கு இடையப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனா d ரைட் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் கிடையப்பட்ட தூரம் வந்து டி அப்ப இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா எம் அப்படின்னு போட்டு பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்ஸுக்குமே பாதியில இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா எம் வச்சுக்கணும் அப்ப இது டோட்டலா வந்து டி அப்படின்னா எஸ் ஒன் எம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா டி பை டூ அப்ப எம் டூ எஸ் டூ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா டி பை டூ அதான் குறிச்சுக்கோங்க பாத்தீங்களா அப்ப இந்த இதுக்கு நேர எம்முக்கு நேர இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் தான் ஓ அப்படி சொல்லிருக்கோம் அப்ப இந்த ஓல இருந்து எஃப் கிடையப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி பை டூ அப்ப ஓல இருந்து ஈக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி பை டூ நெக்ஸ்ட் இந்த ஓல இருந்து பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இடையப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அப்ப சிம்பிளா என்ன சார் சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லிட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து என்ன வேணா நேரா இந்த பாயிண்ட்ல பட்டாலும் ஓகே தான் என்ன வேணாலும் படலாம் நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் நமக்கு கண்டிஷன் போடுவோம் எக்ஸ் சி கொண்டு டி பை டூ இந்த மாதிரி போடும் போது நமக்கு ஒன்று கண்டிஷன் கிடைக்கும் அப்ப என்ன சொன்னோம் பாத்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் ஓக்கு ஓ வந்துருக்குல்ல சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸ்மால் எக்ஸ் இப்போ இவ்வளோதான் நம்ம வந்து சிம்பிளா அப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த பி ல இருந்து இந்த இருக்கு இந்த எஸ் ஒன்ல இருந்து நேரா நம்ம வந்து வேணும் ப்ரோபக்க டைம் இந்த பாயிண்ட்ல படுது அதே மாதிரி எஸ் டூல இருந்து இந்த படுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இது ரெண்டுக்குமே இடையப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா எஸ் டூ டு பி நெக்ஸ்ட் எஸ் ஒன் பி இருக்கு இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா பாத் அப்படிமோ அப்ப அதோட லென்த் இருக்கும் பாத் லென்த் அப்ப சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் பி அண்ட் எஸ் டூ பி இது பாத் லென்ஸ் அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் இடையப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த எஸ் ஒன்ல இருந்து என்ன இருக்கு எஸ் டூ இருக்குல்ல பி எஸ் டூ இந்த பி எஸ் டூக்கு இடைப்பட்டு அந்த பாத் லென்த் அந்த ஒரு கோடுக்கு என்ன போட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் வரையும் நார்மலா ஒரு செங்கோடு வரையும் இந்த மாதிரி வரையும் போது வரைஞ்சு வச்சுக்கோம் ரைட்டா ஏன்னா அப்ப இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்ட பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூரமா இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்ப இதுக்கு நேரம் ஒரு நார்மல் வரைஞ்சிட்டோம்னா இந்த கோடும் இந்த கோடும் ஈக்குவலா இருக்கும் சரியா அதாவது அதை கண்டிப்பா ஆனா இந்த ரெண்டு கிட்ட இந்த எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் பிக்கும் என் பி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் லென்த் என் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா இருக்கக்கூடிய லென்த் அப்ப இந்த லென்த் தான் என்ன பண்ண என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா பாத்து லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்து லென்த் ரைட்டா டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்து லென்த் இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இந்த பாத்து லென்த் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த பாத்து லென்த் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போறோம்னா கண்டிஷன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா டிஸ்ட்ரக்டிவ் டிஃபரன்ஸா அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா சரி ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதெல்லாம் எழுதிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்ன சொல்லிக்கோம் இஓ அப்ப பி ஓ பாருங்களேன் பி ஓ இருக்கா இருக்குல்ல பி டு ஓ அப்படின்னு சொல்லிக்கோ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கோ பி ஓ அப்படிங்கிறது என்னன்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இஓ இஓ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியணும் இஓ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இஓ பி ஓ பிளஸ் இ சாரி பி ஓ மைனஸ் பி இ ரைட்டா நமக்கு என்ன வேணும் பி இ அப்படிங்கிறது தான் வேணும் அப்ப பி இங்கிட்ட வச்சுக்கலாம் அப்ப பி இக்வல் டு பி ஓ மைனஸ் இஓ ரைட்டா அப்ப என்ன மீன்னா அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் டி பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா ஏன்னா வந்து இந்த இஓ அப்படிங்கிறதுனா எக்ஸ் பை டூ சாரி டி பை டூ ஏன்னா இந்த இஓவும் ஓ எஃப் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டி பை டூ கிடைக்கும் ரைட்டா அப்ப பி இ கண்டுபிடிச்சாச்சு பி இ சாரி இந்த சின்ன லெங்க் இருக்குல்ல பி இ அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டி பை டூ ரைட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மொத்த லென்த் பிக்கும் எஃப்க்கு இடைப்பட்ட லென்த் ஏன்னா இந்த ஒரு நம்ம ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் அதாவது இந்த ஸ்லிட்டுக்குல இந்த ஸ்லிட்டுக்கு நேர நேர போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரீனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அந்த ரெண்டு பாயிண்டோட லென்த் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ரைட்டா அப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் இருக்குதுன்னா பி எஃப்னு இருக்கு அப்ப பி எஃப்ஓட லென்த
S two P the whole square minus S one P the whole square. इटा इधर हम बाग बोल अपन ये S one नुकुम P को डिपेंड डिस्टेंस हम बाग बोल इटा आधा नंबर हम क्या मारा हूँ ना नेक्स्ट यहाँ पे ये ये पूरी डिग्री बन गया S two P इधर बंदे D square plus X plus D by two the whole square next minus t square plus x minus d by 2 the whole square சரி இது எப்படி பாத்தீங்க பிதாகரஸ் தியரம் வந்து தெரியும் ஆடி ஏனா வந்து பாத்தீங்க ஒரு செங்கோடு போட்டுக்கமா அது நம்ம தெரிஞ்சதா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு அப்படினா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செங்குத்து கோணம் இருக்கு அப்படினா a b c அப்படினா இது என்னது x y z அப்படி வெச்சிட்டோம்னா y square is equal to x square plus z square இதான் அந்த கான மீனிங் ரைட் அப்ப அது படி தான் நம்ம போடுறோம் இதுக்கான நம்ம ஸ்டெப்ல நமக்கு தேவை நமக்கு தேவை அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு சின்ன ஒரு ஸ்டெப் வேணும் அப்படிங்கறதுனால எழுதி இருக்க ரைட் புக்ல இருந்து சரி இத நம்ம சிம்பிளிফাই பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 xd அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா s2p the whole square s1p the whole square இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா a square b square அப்படிங்கற ஃபார்மட்ல இருக்கு அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப S two P uh, minus sorry plus S one P into S two P uh, minus S one P divided by is equal to two X T divided by. अपन नमी ये ने पढ़ लिया इधर कील बोल दिया अगला नमक करने दे अपन रेंडिक के डिपर्ट डिफरेंस है नमक के तेवे अपन आज इधर अपन पॉड डिफरेंस अपड़ जुड़े हो अपन S two P minus S one P is equal to two X D इधर कील बोल दिया नमक करने का डियों S two P आह प्लस आह एस वन पी अब नम करेंगे चलिए नेक्स्ट बार ना इंदे एस टू पी अंडे एस वन पी अंडे सम कंडीशन से डी सी गोल्ड एस वन पी सी गोल्ड एस टू पी सी गोल्ड डी है ना ये नहीं मीनिंग अपन ना स्लिड ओर डिस्टेंस अदर आह स्लिड को स्क्रीन को इडिया पर डिस्टेंस वन द सेम आयर उन्हें ची अब डी ना அது எதுவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி என்ன என்னது ஸ்லிட்டுக்கு ஆ ஸ்கிரீனுக்கு இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அப்ப இது எப்படி லிக்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2D ல லிக்லாமா அப்ப 2xd பை 2d அப்படி லிக்லாம் அப்ப அந்த 2 வை 2 வை கேன்சல் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா xd பை d அப்படி கிடைக்கும் அப்ப s2p இந்த இடத்துல s2 ஆ சாரி s2p க்கு s1p க்கு இடப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் அதாவது பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்ப அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் பாத் டிஃபரன்ஸ் என்ன அந்த பாத் டிஃபரன்ஸோட வேல்யூ நம்ம அரே பண்றோம் இந்த பாத் டிஃபரன்ஸ வச்சு தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு வர போறோம் இத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு அப்ப பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த S1 P அதாவது S2 P க்கும் S1 P க்கும் இடப்பட டிஃபரன்ஸ் தான் பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்படி சொல்லிருக்கோம் அதாவது இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் அது பாத்தீங்கன்னா பாத் டிஃபரன்ஸ் னு சொல்லிருக்கோம் அப்ப அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத் டிஃபரன்ஸ் x d கேபிட்டல் d அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்டகிரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் அதாவது இன்டகிரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லாம்டா வேவ்லன் த்ரூ அப்ப எப்படி பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு m லாம்டா அப்படி இருக்கும் இத நம்ம பாத்தீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எப்படி நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேவ்ஸ் நம்ம இப்படி போதும் சொல்லுங்களே இப்படி போகுது அப்படினா இந்த ரெண்டோட ஆம்ப்ளிட்யூட் அதாவது வேவ் லெந்த் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேவ் லெந்த் கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகும் அப்படி மேட்ச் ஆகும்போது அப்படி வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு வந்து பிரைட் ஃபிரஞ்சஸ் நமக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல அப்பியர் ஆகும் அப்ப பிரைட்டா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டுமே வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் அப்படி சொல்லிக்கும் பாத்தீங்கனா சோரா வந்து பிரைட்டா இருக்கும் இப்போ இங்க இதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபேஸ் இது இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படினா இப்படி போகுது அப்படினா இதோட இது வந்து பாத்தீங்கனா அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆகும் அப்படினா இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கிரஸ்ட் ட்ரஃப்ட் கிரஸ்ட் கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது மூவ் அப்போ போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ் அப்பியர்ஸ் ஆன் தி ஸ்கிரீன் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்போ அப்பியர் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எந்த கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்ட் அதாவது வேவ் லெந்தில் இருக்கும் இதுல எம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் நம்பர் தட் இஸ் அன் இன்டீஜர் தட் இஸ் எம் சிக்வல் டு ரெண்டு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கலாம் ரைட்டா சம்திங் லைக் தட் எதாவது இருக்கலாம் But பட் இதான் வந்து பாத்தீங்கன்
capital D is equal to 2m plus 1 lambda by 2. This is the most important destructive interference. That is, m is the most important number. This is the most important number. Bright, dark. Bright, dark. Bright, dark. In the margin. Then, m is equal to 1 bottom. 0 is equal to 0 bottom. Lambda by 2. Next, 1 bottom is 3 lambda by 2. 3 bottom is equal to 7 by 2. Then, this is the most important number. Now, add numbers and multiples. That's why we add multiples. That's why we add multiples. So, 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 we add constructive, sorry, destructive interference. This is the conditions for the destructive interference. Interference. Destructive interference condition is the xd by d is equal to 2m plus 1 lambda by 2. This is the destructive interference. Vocês Next, B1 is the same. What do you mean? Bright, dark, bright, dark, and bay. This is the constructive and destructive constructive and destructive interference patterns. Now, this is the bright and dark. Bright, dark, bright. This is the same. We have a distance. This is the fringe width. We have a 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 fringe width. First, we will see the distance. This distance is this distance. This distance is this distance. We will see the fringe width. This value is this value. This is the same frequency. Now, we will see the lambda value. We will see the next one. This is the same frequency. 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 Example, we will see the same frequency. This is the same frequency. Indonesia D abang kadai. Apa nama sulu kau? Rendi ke dua perta difference sama kadu beri. Apa? X M plus one minus X. Eta X M. Eta X M. Apa nama kena kadai kau? M plus one lambda D by D minus M lambda D by D. Apa? Lambda D by D abang kadai kau? Kau mana kadai? Apa? Ah lambda D by D. Kau mana kadai? Next into M plus one minus M ऐटा अपन ऐना करेंगे तो M M कैंसर बनेगा अपन lambda d by d ऐटा अपन इधर ना बताइएगा fringe width beta अब beta is equal to lambda d by d इधर उनके माना पॉइंट है इधर fringe width आप दी आ यंग से double slit experiments अंदर bright and dark bright dark के डेपर्ट अंदर fringe के डेपर्ट distance अंदर बताइएगा fringe width beta is equal to lambda d by D, ऐटा, अपन तो आ बीटा, आ बीटा अंगरेज़ तो फ्रिंज विथ इन्द्र, फ्रिंज विथ ये दा डिपन मणि जिकुंग बत बतिंग ना, लैम्बडा बट डिपन मणि ये किधर, डी डिस्टेंस बड़ी बिंदी, स्क्रीन टू दी आ स्लेड डिपन मणि ये किधर, नेक्स्ट वन दर डिस्टेंस, डिस्टेंस में आना दे इंदर एंड स्लेटिक के डेपर्ट डिस्टेंस ही है पुर्तगाल के डेटा अब आंधे फ्रिंज विद लैम्डा के प्रोपोर्शनल आर के डे आ स्क्रीन को आस्लेटिक के डेपर्ट डिस्टेंस और के प्रोपोर्शनल आर के डे नेक्स्ट ही इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल ये देख बदिना रेंडी डिस्टेंस स्लेटिक के डेपर्ट डिस्टेंस के इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल आय आह अल्टीमेटल हमारे तरीके में दिए थे ये जो ये जो बेस पनी था उन दो बदलने कौन-कौन मैकेनिक्स हैं जिसे लेने में उन्हें आह वेव नेचर ड्यूअलिटी उन्हें एक्सपेरिमेंटल है वेरीफाई पनी करेंगे रेटा चल इन लेदर डाउट्स उन्हें चुनाव मार्ग में कमेंट मारेंगे नेक्स्ट वीडियो ला पाएंगे थैंक यू